ஹாய் வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் எயிட் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா இப்போ ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் வந்து அதில் வந்து நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் டூவில் வந்து வட இந்தியாவோட வேதகால பண்பாடும் தென் இந்தியாவோட பெரும் கற்கால பண்பாடும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் ஒன்றில் பார்த்த மாதிரி இப்போ டேர்ம் டூவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிந்துவெளி நாகரிகத்தோட சரிவோடு இந்தியாவில் வந்து நகரமயமாதலோட முதல் கட்டம் வந்து முடிவடைஞ்சிரும் ஸோ ஹரப்பா நாகரிகம் இருக்கு இல்லையா அது அது வந்து அழிஞ்சதோடையே நமக்கு வந்து அந்த சிட்டி ஃபார்ம் ஆகிற அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் நகரமயமாதலோட முதல் கட்டம் வந்து முடிவுக்கு வந்துடுது ஸோ ஆரியர்களோட வருகையால் தான் வந்து வேத காலம் என்னும் காலகட்டமே வந்து நமக்கு தொடங்க ஆரம்பிச்சிச்சு சரி இந்த வேத காலம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திய வரலாற்றுலேயே கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறுலருந்து ஆறுநூறு காலகட்டம் வரைக்கும் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஆறுநூறு காலகட்டம் வரைக்கும் வேதங்கள் என்பதிலிருந்து இந்த பெயர் வந்து வந்ததாக சொல்கிறாங்க ஸோ இந்திய வரலாற்றிலேயே கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஆறுநூறு காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து வேதங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பெயர் வந்ததாக சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆரியர்கள் அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆரியர்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இந்து ஆரிய மொழி பேசக்கூடியவங்க ஆரியர்கள் யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தோ ஆரிய மொழி பேசக்கூடியவங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து குடிபெயர்ந்து செல்லக்கூடிய கால்நடை மேய்ப்பவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இடம் விட்டு இடமும் வந்து குடிபெயர்ந்து செல்லக்கூடிய கால்நடை மேய்ப்பவர்கள் தான் ஆரியர்கள் இவர்கள் வந்து எங்கே இருந்தாங்க அப்படின்னா மத்திய ஆசியாவில் இருந்து அலையலையாக குடிபெயர்ந்து இந்துகுஸ் மலைகளில் இருக்கிற கைபர் கணவாய் வழியாக வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்கேருந்து வந்தாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மத்திய ஆசியாவில் இருந்து அலை அலையாக குடிபெயர்ந்து இந்துகுஸ் மலைகளில் உள்ள கைபர் கணவாய் வழியாக வந்ததாக சொல்கிறாங்க ஸோ கால்நடைகளை மேய்ப்பது தான் வந்து இவங்களோட முதன்மை தொழில் என்றாலும் அது வந்து வேளாண்மை எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ இலை தலையெல்லாம் வந்து இப்போது நம்ம நம்ம ரீசண்டாக வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஏதோ ஒன்று ஒரு புதுசாக பயிர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வரப்பில் ஓரத்தில் இருக்க இலை தலையெல்லாம் வந்து எரித்து சாம்பல் பண்ணி அதை வந்து காட்டில் தூவியோ இல்லை வந்து அதை வந்து அப்படியே மிதித்தோ நம்ம வந்து பயிரிடுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஆரியர்கள் வந்து வேளாண்மை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்லாஸ் அண்ட் பேர்ன் முறையில் சரி அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தொடக்க வேத காலம் வந்து எது எதெல்லாம் தொடக்க வேத காலம் எங்கெல்லாம் காணப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வேத கால பண்பாட்டோட பரவல் வந்து தொடக்க வேத காலம் எங்கே இருந்திருக்குன்னா தட்சச்சீலத்துலேயும் ஹரப்பாவிலையும் இருந்திருக்கு தட்சச்சீலத்துலேயும் ஹரப்பாவிலையும் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பின் வேத காலம் பின் வேத காலம் வந்து எங்கே இருந்திருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா குரு சேத்ரா குரு சேத்ராலையும் இந்திரபிரஸ்தம் அயோத்தி ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அழித்து எரித்து சாகுபடி செய்யும் வேளாண் முறை ஸ்லாஸ் அண்ட் பேர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து எங்கே இருந்திருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த முறையில் வந்து நிலத்தின் மீதுள்ள மரங்கள் மற்றும் செடி கொடிகள் எல்லாமே வந்து வெட்டப்பட்டு எரிக்கப்பட்டுரும் ஸோ நிலத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க மரங்கள் எல்லாத்தையும் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து வெட்டி எரித்து அந்த முறையில் வந்து வேளாண்மை செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க சரி ஆரியர்கள் வாழ்ந்த காலம் எந்த காலம் அவங்களோட பரப்பு வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்களோட ஏரியா இருந்துச்சு அவங்க வாழ்ந்ததற்கான சான்றுகள் என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆரியர்களோட பரப்பு புவியியல் பரப்பு எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வட இந்தியா அவங்க வந்து நார்த்து சைடில் தான் இருந்திருக்காங்க அவங்களோட காலப்பகுதி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து இரும்பு காலத்தில் வந்து அவங்க வாழ்ந்திருக்காங்க கால அளவுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ஆறுநூறு வரைக்கும் அவங்க வாழ்ந்த கால அளவு சான்றுகள் அவங்க வாழ்ந்ததற்கான சான்றுகள் என்ன அப்படின்னா வேத கால இலக்கியங்கள் வேத கால இலக்கியங்கள் எல்லாமே அவங்க வாழ்ந்ததற்கான சான்றுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாகரீகத்தோட இயல்பு நாகரீகத்தின் இயல்புனா அவங்க வந்து கிராம நாகரீகத்தை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க வேத கால இலக்கியங்கள் வச்சு அவங்க வாழ்ந்ததை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க கிராம நாகரீகத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வாழ்ந்த காலம் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சேம் தான் நான் முன்னாடி சொன்னது தான் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆரியர்களும் இந்தியாவில் அவர்களோட வாழ்விடங்களும் ஸோ எங்கெல்லாம் இந்தியாவில் அவங்க வாழ்ந்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரிக்வேத கால ஆரியர்கள் வந்து நாடோடிகளாக இருந்திருக்காங்க ரிக்வேத காலம்னா நம்ம 
நாலு வேதங்கள் இருக்கு இல்லையா ரிக் யஜுர் சாம அதர்வனம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வர ரிக் வேத கால ஆரியர்கள்லாம் எப்படி இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா நாடோடிகளாக இருந்திருக்காங்க அடிப்படையில் வந்து மேய்ச்சல் சமூகத்தினராக இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்குள்ளேயே கால்நடைகள் வந்து ரொம்ப முக்கிய சொத்து அவங்கள வந்து முக்கிய சொத்துனா அது கால்நடைகள் தான் ரிக்வேத காலத்தில் வந்து ஆரியர்களோட வாழ்விடம் வந்து என்னவாக இருந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஞ்சாப் ரிக்வேத காலத்தில் வந்து ஆரியர்களோட வாழ்விடம் வந்து என்னவாக இருந்திருக்கு அப்படின்னா பஞ்சாப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பகுதியில் வந்து சப்த சிந்து அதாவது ஏழு ஆறுகள் ஓடும் நிலப்பகுதி என்று அழைக்கப்படுது ஸோ ரிக்வேத காலத்தை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பஞ்சாப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பகுதி வந்து சப்த சிந்து அதாவது ஏழு ஆறுகள் ஓடும் நிலப்பகுதி என்று அழைக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சப்த சிந்து அதாவது ஏழு ஆறுகள் ஓடும் நிலப்பகுதி என்று அழைக்கப்பட்டது ஸோ ஏறத்தால கி மு போ ஆ மு ஆயிரத்தில் வந்து ஆரியர்கள் வந்து கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து சிந்து கங்கை சமவெளியில் வந்து குடியமர்றாங்க ஏறத்தால கி மு போ ஆ மு ஆயிரத்தில் வந்து ஆரியர்கள் வந்து கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து சிந்து கங்கை சமவெளியில் வந்து குடியமர்றாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஆயிரம் ஆயிரத்தில் வந்து ஆரியர்கள் வந்து கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து சிந்து கங்கை சமவெளியில் குடியமர்றாங்க இரும்பு கோடரி இரும்பினால் ஆன கொழுமுனையை கொண்ட கலப்பை ஆகியவற்றை வந்து பரவலாக பயன்படுத்துகிறாங்க இரும்பு கோடரி இரும்பினால் ஆன கொழுமுனையை கொண்ட கலப்பை ஆகியவற்றை பரவலாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆரியர்கள் வந்து என்னென்னா கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து சிந்து கங்கை சமவெளியில் வந்து குடியமர்றாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஒரு இரும்பு கோடரி இரும்பு கோடரியும் இரும்பினாலான கொழுமுனைனா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கம்பி மாதிரி மொத்தமாக வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து குத்தி குத்தி மண் எடுக்கிறது ஸோ அந்த கொழுமுனையை கொண்ட கலப்பை மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பரவாயில்ல விவசாயம் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஆரியர்கள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நான்கு வேதங்கள் நமக்கு ஜென்ரலாக தெரியும் இருக் யஜூர் சாம அதர்வன சரி வேதகால இலக்கியங்களில் வந்து நம்ம எப்படி வேதகால இலக்கியங்களை வந்து ஜென்ரலாக வந்து இவங்க ஆரியர்களோட வேதகால இலக்கியங்களை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஸ்ருதிகள் ஸ்மிருதிகள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வேத நூல்கள் அப்படின்னு ஸ்ருதி அப்படின்னா நான்கு வேதங்கள் பிராமணங்கள் ஆரண்யங்கள் உபநிடதங்கள் ஸோ இது எல்லாமே ஸ்ருதிக்குள்ளே வந்துடும் நான்கு வேதங்களும் பிராமணங்களும் ஆரண்யங்கள் உபநிடதங்கள் இது எல்லாமே ஸ்ருதியில் வந்துடும் ஸ்மிருதின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதிகாசம் இதிகாசம்னா ராமாயணம் மகாபாரதம் புராணங்கள் புராணங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா சிவபுராணம் விஷ்ணு புராணம் ஸோ அதுக்கப்புறம் சூத்திரங்கள் சூத்திரங்கள்னா தர்ம சூத்திரம் மனு ஸ்மிருதி நாரத ஸ்மிருதி ஸோ சூத்திரங்கள்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா தர்ம சூத்திரம் மனு ஸ்மிருதி நாரத ஸ்மிருதி ஸோ இதெல்லாமே வந்து வேத நூல்களுக்கான ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று வந்து வேத நூல்களை எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்ருதி ஸ்மிருதின்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க சரி அடுத்து இந்த இதில் வந்து ஸ்ருதி பற்றி பார்ப்போம் ஸ்ருதிகள் அப்படின்னா நம்ம இப்போ கீழே பார்த்தோம் இல்லையா சாட்டில் அதே மாதிரி தான் நான்கு வேதம் பிராமணம் ஆரண்யம் உபநிடதம் ஸோ இதெல்லாம் ஸ்ருதின்னு சொல்லியாச்சு இதெல்லாமே ரொம்ப புனிதமானது நிலையானது நம்ம வந்து கேள்விகள் எதையும் இதை வச்சு கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்ருதி என்பது ஸ்ருதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு வாய்ஸ் கேட்டல் அவ்வளோதான் எழுதப்படாத ஒரு கேட்கக்கூடிய ஒளி எழுப்பக்கூடியது தான் ஸ்ருதின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பொருள் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ருதிக்கு வாய்மொழி வாயிலாக அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுறது ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி அப்படின்னா ஆகமங்கள் தாந்திரிகங்கள் ஸோ புராணம் இதிகாசம் இல்லாமல் ஆகம விதிகள் இருக்கு இல்லையா அது தாந்திரிகங்கள் பரிகாரங்கள்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த தாந்திரிகங்கள் இது எல்லாமே மதம் குறித்த போதனைகளை கொண்ட நூல்கள் ஸோ இது எல்லாமே ஸ்மிருதிகள்னு சொல்கிறாங்க வேத இலக்கியங்களோட ஸ்மிருதிகளுக்கு கீழே வர்றது ஸ்மிருதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்மிருதி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இறுதியாக எழுதப்பட்ட பிரதி அப்படின்னு பொருள் பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்மிருதி அப்படின்னா இறுதியாக எழுதப்பட்ட பிரதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இந்தியாவின் தேசிய குறிக்கோள் இருக்கு இல்லையா சத்தியமேவ ஜெயதே அதாவது வாய்மையே வெல்லும் அந்த வாக்கியம் வந்து எங்கேருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னா முண்டக உபநிடதத்துலேருந்து தான் அதை எடுத்திருக்காங்க முண்டக உபநிடதத்துலேருந்து ஸோ இந்தியாவின் தேசிய குறிக்கோளான சத்தியமேவ ஜெயதே இருக்கு இல்லையா வாய்மையே வெல்லும் அது எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா முண்டக உபநிடதத்துலேருந்து எடுத்திருக்காங்க சரி அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தொல்பொருள் சான்றுகள் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதாவது சிந்து மற்றும் கங்கை நதி பகுதிகள்லேயும் பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேசம் ராஜஸ்தான் இந்த மாதிரி தொல்லியல் ஆய்விடங்கள்லேயும் வந்து நிறைய கிடச்சிருக்கு தொல்பொருள் என்னென்னு பாருங்கள் இரும்பு கருவிகள் மட்பாண்டங்கள்லாம் வந்து இங்கே கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்
சிந்து கங்கை நதி பகுதிகளில் பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேசம் ராஜஸ்தான் ஆகிய தொல்லியல் ஆய்விடங்களில் வந்து இரும்பி கருவிகளும் மட்பாண்டங்களும் கிடைச்சிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அடுத்து வேத காலத்தை வந்து எப்படி வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னா வேத காலத்தில் வந்து இரண்டு கட்டங்கள் இருக்குது ஒன்று தொடக்க வேத காலம் இன்னொன்று வந்து பின் வேத காலம் தொடக்க வேத காலம் வந்து நமக்கு நான் சொன்ன மாதிரி தொடக்க வேத காலம் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் வரைக்கும் பின் வேத காலம் அப்படிங்கிறது தௌசண்ட்லேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கிமு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் வரைக்கும் பின் வேத காலம் அப்படிங்கிறது கிமு தௌசண்ட்லேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேத கால பண்பாடு அரசியலும் சமூகமும் ரிக்வேத கால அரசியல் இரத்த உறவுகளை அடிப்படையாக கொண்டதாகும் குலம் என்பதே அரசியலின் அடிப்படை அழகாகும் அதன் தலைவர் குலபதி ஆவார் சரி இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க வேத காலத்தோட நூல்கள் பார்த்தோம் இப்போ வந்து வேத காலத்தோட பண்பாடு பார்க்குறோம் சரி அரசியலும் சமூகமும் வேத காலத்தில் அரசியல் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ரிக்வேத கால அரசியல் அப்படிங்கிறது இரத்த உறவுகளை அடிப்படையாக கொண்டதாகும் ஸோ ரிக்வேத கால அரசியல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இரத்த உறவுகளை அடிப்படையாக கொண்டது குலம் கிளான் என்பதே அரசியலின் அடிப்படை அழகு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குலம் கிளான் என்பதே அரசியலோட அடிப்படை அழகு அப்படிங்கிறாங்க அதன் தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குலபதி அதன் தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குலபதி பல குடும்பங்கள் வந்து ஒன்று சேர்ந்தது தான் ஒரு கிராமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் குளம் அப்படிங்கிறது அரசியலோட அடிப்படை அழகு குளம் அதே மாதிரி அரசியல் தலைவரை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க குலபதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய குடும்பங்கள் சேர்ந்ததெல்லாம் வந்து வேத காலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க கிராமம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த கிராமத்துக்கு ஒரு தலைவர் இருப்பார்ல அவர் பேர் என்னென்னா கிராமணி ஜென்ரலாக அரசியல் தலைவரை வந்து குலபதிங்கிறாங்க கிராம தலைவரை கிராமணி கிராமணி வந்து நிறைய பேர் இன்னமும் வழக்கத்தில் இருக்குது தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிருக்கும் கிராமணி கிராமணின்னு சொல்லுவாங்க பல கிராமங்களை கொண்ட ஒரு தொகுப்பு வந்து விஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பல நிறைய கிராமங்களை கொண்ட ஒரு தொகுப்பை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க விஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் குளம் குளம் என்று அழைக்கப்பட்டது ஸோ விஸ் விஸ் இதற்கு வந்து விஜயபதி தலைவர் வந்து இருப்பார் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க பல கிராமங்களை கொண்ட ஒரு தொகுப்பு ஏதோ ஒரு நகரம் மாதிரின்னு இருக்கு வச்சு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுக்கு வந்து என்னென்னா விஜயபதின்னு தலைவர் இருப்பார் ஸோ நிறைய இனக்குழுக்கள் வந்து இருந்திருக்கு இதில் வந்து ஜனா குழு பற்றி மட்டும்தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஜனா அப்படிங்கிற இனக்குழுவோட தலைவர் யாருன்னா ராஜன் இவர் வந்து ஜனஷ்ய கோபா அதாவது மக்களோட பாதுகாவலன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ இனக்குழுக்கள் அப்படின்னா நம்ம நிறைய இப்போ நம்ம ஜாதி முறைகள் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி தான் பரதர் மச்சையர் குரு இந்த மாதிரி ஜனான் இந்த மாதிரி நிறைய இனக்குழுக்கள் இருந்திருக்கு பரதர் மச்சையர் புரு ஜனா அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி இனக்குழுவில் வந்து இந்த ஜனான்ற இனக்குழுவோட தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜன் ஸோ ராஜன் அப்படின்னா இவர் வந்து ஜனஷ்ய கோபான்னு சொல்லுவாங்க ராஜனை சரி ஜனஷ்ய கோபா அப்படின்னா கோபா அப்படின்னா காவலன் பாதுகாவலன் ஜனஷ்யனா மக்கள் ஜனம் ஜனஷ்ய அப்படின்னா மக்கள் ஸோ ஜனஷ்ய கோபானா மக்களோட பாதுகாவலன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிக்வேத காலத்தில் வந்து நிறைய இனக்குழு அரசுகள் வந்து ராஷ்டிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்திருக்கு ரிக்வேத காலத்தில் பல இனக்குழு அரசுகள் வந்து ராஷ்டிரம் அப்படின்னு இருந்திருக்கு பரதர் மச்சையர் புரு இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அரசர் தனது இனக்குழுவை சேர்ந்தவர்களை பாதுகாப்பதே ராஜனோட முக்கிய பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தன்னோட இனக்குழுவை சேர்ந்தவர்களை வந்து பாதுகாக்கிறது தான் ராஜனோட முக்கிய பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவருடைய அதிகாரம் வந்து ஸோ ராஜன் அப்படின்னா மக்களோட பாதுகாவலன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து அவங்களோட இனக்குழுவை பாதுகாக்கிறது தான் முக்கிய பொறுப்பு ஸோ அவங்களோட அதிகாரம் வந்து இனக்குழு மன்றங்களான வித்தாத்தா சபா சமிதி கணா ஆகிய அமைப்புகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இனக்குழு இருக்காங்க இல்லையா அவரோட தலைவர் ராஜன் இருக்கார் இல்லையா அவரோட அதிகாரத்தை வந்து யார் கட்டுப்படுத்துகிறான்னா இனக்குழுக்குன்னு சில மன்றங்கள் இருக்கும் அது என்னென்ன மன்றம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சபா சமிதி கணா வித்தாத்தா சபா சமிதி கணா வித்தாத்தா ஆகிய அமைப்புகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறாங்க வித்தாத்தா அப்படின்னா இனக்குழுவின் பொதுக்குழு பழமையானதாகும் வித்தாத்தா அப்படின்னா இனக்குழுவின் பொதுக்குழுங்கிறது பழமையானதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வித்தாத்தா வித்தாத்தானா இனக்குழுவின் பொதுக்குழு வந்து பழமையானதாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இனக்குழுவின் பொதுக்குழு அப்படிங்கிறது பழமையானதாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சபா அப்படின்னா 
மூத்தோர்களை கொண்ட மன்றம் மூத்தோர்களை கொண்ட மன்றம் சமிதி அப்படின்னா மக்கள் அனைவரையும் கொண்ட பொதுக்குழு இப்போ வந்து சபா அப்படின்னா நிறைய பெரியவங்க இருக்கிறது இருக்கிற ஒரு மன்றம் தான் சபான்னு சொல்கிறது சமிதி அப்படின்னா நிறைய மக்கள் அனைவரையும் கொண்ட ஒரு பொதுக்குழுவை தான் சமிதின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சபா சமிதினா என்னன்னு பார்த்தீங்க ராஜன் ராஜன் வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நிறைய அந்த சபைகள் எல்லாம் பார்த்தோம் ஆமாம் சாரி மன்றங்கள் இப்போ அரசர் வந்து தனக்கு உதவி செய்வதற்காக புரோஹிதர் அதாவது தலைமை குரு வந்து ஒருவர் வந்து பணியில் அமர்த்திக்குவார் அரசர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா தனக்கு உதவி பண்ணுறதுக்காக ஒரு புரோஹிதரை வச்சுருப்பார் அரசியல் பொருளாதாரம் ராணுவம் தொடர்பான எல்லா விஷயங்களையும் அரசுக்கு அரசனுக்கு வந்து அதாவது சேனானி அது படைத்தளபதி சேனாதிபதின்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ அவங்க வந்து உதவி செய்வாங்க கிராமங்களில் வந்து தலைவர் கிராமணின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஆரியர்கள் வந்து கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து கங்கை யமுனி நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதிகளில் வந்து குடியேறும்போது தொடக்க கால குடியேற்றங்கள் மாற்றம் பெற்று பிரதேச அரசுகளாயின ஸோ பரம்பரை அரசுரிமை வந்து அப்போ வந்து ஆரம்பிச்சுது அப்போ தான் ஸோ முடியாட்சி முறையில் வந்து அரசரோட அதிகாரங்கள் வந்து அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பரம்பரை வழியாக வந்து முடியாட்சி பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அதில் வந்து அரசர்களோட அதிகாரங்கள் வந்து அதிகமாக இருந்ததாக சொல்கிறாங்க ஸோ அரசர் வந்து தனது நிலைமையை வந்து வலுப்படுத்தி கொள்ள பல சடங்குகளையும் யாகங்களையும் செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பின் வேத காலத்தில் இதெல்லாம் முன் தொடக்க கால வேத காலம் ஸோ பின் வேத காலம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து பின் வேத காலத்தில் ஜனாக்கள் அல்லது இனக்குழுக்கள் வந்து இணைக்கப்பட்டு ஜனபதங்கள் அல்லது ராஷ்டிரங்கள் வந்து உருவாகுது ஸோ பின் வேத காலத்தில் வந்து ஜனாக்கள் அல்லது இனக்குழுக்கள் இல்லை நிறைய ஜாதின்னு இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து இணைக்கிறாங்க ஒன்றா ஜனபதங்கள் அல்லது ராஷ்டிரங்கள் நிறைய இனக்குழுக்கள் சேர்ந்தது தான் ராஷ்டிரங்கள்னு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஜனபதங்கள் அல்லது ராஷ்டிரங்கள் நிறைய இனக்குழுக்கள் சேர்ந்து ஒரு குழுவாக உருவாகிறதா ராஷ்டிரங்கள் சொல்கிறாங்க சமிதி சபா ஆகியவை வந்து தங்கள் முக்கியத்துவத்தை வந்து இழந்ததாக சொல்கிறாங்க ஸோ வித்தாத்தா என்ற மன்றம் இல்லாமலே வந்து அப்போ போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புதிய அரசுகள் வந்து தோணுச்சு பாலி என்பது பாலி அப்படின்னா மக்கள் வந்து தாங்களாகவே மனம் வந்து அரசனுக்கு கொடுத்து வந்த காணிக்கையை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பாலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாலி அப்படின்னா மக்கள் வந்து தாங்களாகவே மனம் வந்து அரசனுக்கு கொடுத்துட்டு வர காணிக்கையை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பாலின்னு சொல்கிறாங்க பின் வேத காலத்தில் வந்து இது ஒருவரியாக மாற்றம் பெற்று மக்கள்கிட்ட இருந்து தொடர்ந்து முறையாக தொடர்ந்து முறையாக வசூல் செய்யப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசனுக்கு கொடுத்து வந்த காணிக்கைன்னு சொல்கிறாங்களா பின் வேத காலத்தில் இது வந்து ஒரு வரியாக மாற்றம் பெற்று மக்கள்கிட்ட இருந்து தொடர்ந்து முறையாக வசூல் செய்யப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாலிங்கிறது மக்கள் தாங்களாகவே மனம் வந்து அரசனுக்கு கொடுத்துட்டு வர காணிக்கை அதுக்கப்புறம் அது எப்படி மாறுது அப்படின்னா அது ஒரு வரியாக மாறுது முறையாக வசூல் செய்யப்படுது தொடர்ந்து மக்கள்கிட்ட இருந்து ஸோ குரு மற்றும் பாஞ்சாச்சால அரசுகள் வந்து செலுத்தூங்கிய காலம் அப்படிங்கிறாங்க சரி குரு பாஞ்சால அரசு ஸோ மேலும் அயோத்தி இந்திரபிரஸ்தம் மதுரா அந்த பின் தொடக்க காலத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா அயோத்தி இந்திரபிரஸ்தம் மதுரா அந்த ஃபரிடாபாத் ஏரியா ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னென்னா அப்புறம் நகரங்கள் வந்து இந்த காலத்துலேயும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாலினா இது ஒரு வரி ஒருவர் வந்து தன்னோட விவசாய மகசூல்லையோ அல்லது கால்நடைகளில் வந்து ஆறில் ஒரு பங்கு வந்து வரியாக கொடுக்கறது தான் அந்த பாலிங்கிற வரி இன்றைய அளவும் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஆறில் ஒரு பங்கு வந்து வரி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து ஆரியர்களோட சமூக அமைப்பு வேதகால சமூகம்ங்கிறது தந்தை வழி சமூகம் வேதகால சமூகத்தை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தந்தை வழி சமூகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெள்ளை நிற தோல் கொண்ட ஆரியர்கள் வந்து கருப்பு நிற தோல் கொண்ட ஆரியர்கள் அல்லாதவர்கள்ட்ட வந்து தங்களை வேறுபடுத்தி கொண்டனர் கருப்பு நிற ஆரியர் அல்லாத மக்களை வந்து தசையூக்கள் தாசர்கள் வந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கருப்பு நிற ஆரியர்கள் கருப்பு நிற ஆரியர்கள் அல்லாத மக்களை வந்து தசையூக்கள் தாசர்கள் என்று அழைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கருப்பு நிற ஆரியர் அல்லாத மக்களை வந்து தசையூக்கள்னும் தாசர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொடக்க வேதகால சமுதாயத்துக்குள்ளே வந்து மூன்று பிரிவுகள் வந்து காணப்படுறதா சொல்கிறாங்க கருப்பு நிற ஆரியர் அல்லாத மக்களை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க தசையூக்கள் தாசர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க தொடக்க வேலைகால சமுதாயத்துக்குள்ளே வந்து மூன்று பிரிவுகள் வந்து காணப்பட்டன பொதுமக்கள் வந்து விஸ் என்று அழைக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
கருப்பு நிற ஆரியர் அல்லாத மக்களை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க தசையுக்கள்னும் தாசர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கருப்பு நிற ஆரியர் அல்லாத மக்களை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தசையுக்கள்னும் தாசர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொடக்க வேதகால சமுதாயத்துக்குள்ளே வந்து மூன்று பிரிவுகள் வந்து காணப்பட்டுச்சு பொதுமக்கள் வந்து விஸ் என்றும் அழைக்கப்படுறாங்க பொதுமக்களை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா விஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க போர் வீரர்கள் வந்து சத்திரியர்கள் எனவும் மத குருமார்கள் பிராமணர்கள் எனவும் அழைக்கப்படுறாங்க போர் வீரர்களை வந்து சத்திரியர்கள் மத குருமார்கள் பிராமணர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிற்கால கட்டத்தில் வந்து திறன் கொண்ட ஆரியர் அல்லாத மக்களை வந்து ஆரியர்கள் வந்து தமது சமுதாய ஏற்பாட்டுக்குள்ளே வந்து கொண்டு வர நேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிற்கால க பிற்கால கட்டத்தில் வந்து திறன் கொண்ட ஆரியர் அல்லாத மக்களை வந்து ஆரியர்கள் வந்து தங்களோட சமுதாய ஏற்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர நேர்ந்ததாக சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்கு இறுக்கமான வர்ண அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான்கு இறுக்கமான வர்ண அமைப்பு வந்து உருவாக்கப்பட்டது மத குருவான பிராமணர்கள் போரிடும் சத்திரியர்கள் நில உடைமையாளர்களான வைசியர்கள் என்னென்ன சொல்கிறாங்க பிராமணன் சத்திரியன் வைசியன் வேலை திறன் கொண்ட சூத்திரர் ஸோ நாலு இனக்குழுக்கள் வந்து மெயினாக உருவாயிருக்கு நான்கு இறுக்கமான வர்ண அமைப்பு என்னென்ன வர்ண அமைப்பு பிராமணர்கள் இருக்கிறாங்க சத்திரியர்கள் போர்குணம் கொண்ட சத்திரியர்கள் அப்புறம் நில உடைமையாளர்களான வைசியர்கள் வேலை திறன் கொண்ட சூத்திரர்கள் ஸோ இந்த நாலு பேர் வந்து உருவாகிறாங்க ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் சமூக அமைப்பு எப்படி இருக்குது வேத காலம்ங்கிறது தந்தை வழி சமூகமாக வெள்ளை நீரை தோல் கொண்ட ஆரியர்கள் வந்து ஆரியராக இல்லாத கருப்பு நிற தோல் கொண்டவர்கிட்ட இருந்து தங்களை வேறுபடுத்திக்கிட்டாங்க கருப்பு நிற ஆரியர் அல்லாத மக்களை வந்து தசையுக்கள் தாசர்கள் அப்படின்லாம் சொல்லிக்குவாங்களாம் ஸோ தொடக்க வேத கால சமுதாயத்துக்குள்ளேயே மூன்று பிரிவுகள் வந்து காணப்பட்டிருக்கு இவங்களாம் வந்து விஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போர் வீரர்களை வந்து சத்திரியர்களும் எனவும் மத குருமாரர்களை வந்து பிராமணர்கள் எனவும் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பிற்கால காலகட்டத்துலலாம் வந்து என்ன ஆயிருக்கு ஆரியர்கள் வந்து தங்களோட சமுதாய ஏற்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர நேர்ந்துச்சு ஆரியர் இல்லாத மக்களை அப்படின்னு பிற்கால வேத காலத்தில் தான் வந்து நாலு வர்ண அமைப்பு வந்து உருவாயிருக்கு ஸோ இந்த நான்கு வர்ணங்கள் கொண்ட சமூக அமைப்பு வந்து பல நான்கு படிநிலைகளை கொண்ட சமூக ஒழுங்கு வந்து உருவாகி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேத காலம் குறித்து கற்க வந்து அதிக அளவு இலக்கிய சான்றுகள் இருந்தாலும் பயன்பாட்டு பொருள் சான்றுகள் வந்து அதிகமாக இல்லை அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அப்போ வந்து பெண்களோட நிலை எப்படி இருந்திருக்கு வேத காலத்தில் வந்து பெண்களின் நிலை ரிக்வேத கால சமூகத்தில் பெண்கள் வந்து ஓரளவுக்கு சுதந்திரம் பெற்றிருந்தாங்க மனைவி வந்து குடும்பத்தின் தலைவியாக மதிக்கப்பட்டு பெண்கள் வந்து தங்களோட கணவரோட தங்களோட வீட்லேயே வந்து சடங்குகள் நடத்துகிறாங்க ஸோ குழந்தை திருமணத்தையும் உடன்கட்டை ஏறுதலையும் அவங்க வந்து தெரிஞ்சிக்கவே இல்லை கைம்பெண்கள் வந்து மறுமணம் செய்து கொள்ள தடைகள் இல்லை ஸோ அப்போ வந்து நல்லா இருந்திருக்கு பெண்களோட நிலை வந்து நல்லா இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் பெற்றோட்ட இருந்து சொத்துக்களை பெறும் சொத்துரிமை வந்து அப்போ வந்து பெண்களுக்கு வந்து மறுக்கப்பட்டுது பொது நிகழ்வுகள் எல்லாம் வந்து பெண்களில் வந்து பங்கு வந்து இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது பங்களிக்கலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பின் வேத காலத்தில் வந்து சமூகத்தில் மட்டும் இல்லை குடும்பத்திலையும் பெண்களின் பங்கு வந்து அவர்களுக்கான நிலையும் குறைந்து போயிடுச்சு ஸோ பெண்கள் வந்து குடும்பத்தோட சடங்குகள் வந்து நடத்த முடியாத நிலை திருமணம் தொடர்பான விதிகள் இருக்கம் குழப்பம் கைம்பெண் மறுமணம் ஊக்கம் அளிக்கப்படலை பெண் கல்வி மறுக்கப்பட்டுச்சு இந்த மாதிரி பொருளாதார வாழ்க்கைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வேத கால பொருளாதாரம் வந்து கால்நடை மேய்ச்சலையும் வேளாண்மையும் கலந்தது ரிக்வேத கால ஆரியர்களின் முதன்மை தொழில் கால்நடைகள் மேய்ப்பது என்றாலும் மரவேலை செய்வோரும் தேர்கள் செய்வோரும் மட்பாண்டங்கள் செய்வோரும் உலோக வேலை செய்வோரும் துணி நெய்வோரும் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கால்நடைகள் மேய்ப்பது என்றாலும் மரவேலை செய்வோரும் தேர்கள் செய்வோரும் மட்பாண்டங்கள் செய்வோரும் உலோக வேலை செய்வோரும் துணி நெய்வோரும் தோல் வேலை செய்வோர்களும் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பழுப்பு மஞ்சள் நிற மட்பாண்டங்கள் இந்த காலத்தை சேர்ந்ததாகும் குதிரைகள் பசுக்கள் வெள்ளாடுகள் செம்மறியாடுகள் காளைகள் மற்றும் நாய்கள் வீட்டு விலங்குகளாக பழக்கப்படுத்தப்பட்டன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க குதிரை இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணதா சிந்து மற்றும் பஞ்சாப் பகுதிகளில் வந்து ஆரியர்கள் வந்து நிரந்தரமாக குடியேறினதுக்கு அப்புறம் அவர்கள் வந்து வேளாண்மை செய்ய தொடங்குறாங்க எவா பார்லி அவர்களின் எவா பார்லி அப்படிங்கிறது அவர்களோட முதல் நிலை பயிர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோ பார்லி தான் முதல்நிலை பயிர் கோதுமை பருத்தி இதெல்லாம் வந்து சிந்துவெளி மக்களால் பயிர் செய்யப்பட்ட போதிலும் 
எவ்வாத பார்லி தான் ஃபஸ்ட்டு மெயின் பயிர் கோதுமையும் பருத்தியும் வந்து பயிர் செஞ்சாலும் ரிக்வேதத்தில் வந்து அவைகள் பற்றி அதில் எதுவுமே சொல்லவே இல்லைன்றாங்க வேளாண்மையில் வந்து என்ன பயிரிட்டாங்க அப்படின்னு அப்புறம் பின்வேத காலத்தில் வந்து ஆரியர்கள் வந்து என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா பசு வெள்ளாடு செம்மறி ஆடு குதிரை மட்டுமில்லாமல் யானைகளையும் வந்து பழக்கப்படுத்தினாங்க ஸோ தொடக்க வேத கால வந்து கைவினைஞர்கள் வந்து நகை செய்கிறாங்க சுய தொழில் செய்கிறாங்க உலோகங்களை உருக்குறாங்க இந்த மாதிரி சமூகத்தில் வந்து நிறைய இடம் பெற்றிருந்தாங்க ஸோ இந்த கால பண்பாடு அப்படிங்கிறது வர்ணம் தீட்டப்பட்ட சாம்பல் நிற மட்பாண்ட பண்பாடு ஸோ என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் வர்ணம் தீட்டப்பட்ட அதாவது வர்ணம் தீட்டப்பட்ட சாம்பல் நிற மட்பாண்ட பண்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இரும்பு கொழுமுனை கொண்ட கலப்பை மற்றும் இரும்பு கோடாரி ஆகியவற்றை உதவியதோடு அதிக அளவிலான நிலங்களில் வந்து வேளாண்மை செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெல் கோதுமை பார்லி இதெல்லாம் வந்து பயிர் செஞ்சாங்க இல்லையா ஸோ வேளாண்மை வளர்ச்சி பெற்றதுனால நிலத்தின் மீது வந்து தனி உரிமை உருவானதாக சொல்கிறாங்க ஸோ புதிய தொழில்களும் கலைகளும் வளர்ந்து உபரி உற்பத்தி ஏற்பட்டு வணிகத்துக்கு வந்து அது இழுத்து செல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வணிகம் வந்து பெருகியது ஸோ பண்டமாற்ற முறை வந்து பரவலாக காணப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வணிகம் நிறையா வளர்ந்து பண்டமாற்ற முறை வந்து இருந்திருக்கு ஸோ பொருள் கொடுத்து பொருள் வாங்கிறது ஒருத்தருக்கு பொருள் கொடுத்து பொருளை வாங்கிறது அவர்கள் நிஸ்கா சத்மனா என்னும் தங்க நாணயங்களை வந்து இன்னும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆரியர்கள் என்ன தங்க நாணயங்கள் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிஸ்கா 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 சத்மனா நிஸ்கா சத்மனா அப்படிங்கிற தங்க நாணயங்களை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கிருஷ்ணா அலா என்னும் வெள்ளி நாணயங்களையும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கிருஷ்ணா அலா ஸோ நிஸ்கா சத்மனா அப்படிங்கிற தங்க நாணயமும் கிருஷ்ணா அலா அப்படிங்கிற வெள்ளி நாணயங்களையும் வணிகத்தில் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்து ரிக்வேத கால மக்கள் அறிந்திருந்த உலோகங்கள் சரி ரிக்வேத காலத்தில் வந்து என்னென்ன வந்து உலோகங்கள் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா தங்கம் தங்கம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹிரண்யா தங்கம்னா ஹிரண்யா இரும்புனா சியாமா தாமிரம் செம்பு அப்படின்னா அயாசு தாமிரம் செம்பு அப்படின்னா அயாசுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தங்கம்னா என்ன ஹிரண்யா இரும்புனா சியாமா தாமிரம் செம்பு அப்படின்னா அயாசு தாமிரம் செம்பு அப்படின்னா அயாசுன்னு சொல்கிறாங்க தங்கம்னா என்ன ஹிரண்யா இரும்புனா சியாமா தாமிரம் அல்லது செம்பு அப்படின்னா அயாசுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரிக்வேத கால மக்களை அறிந்திருந்த உலோகங்கள் தங்கம் இரும்பு தாமிரம் தங்கம்னா ஹிரண்யா இரும்புனா சியாமா ஹிரண்ய கசுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்ம விஷ்ணு கொன்னார் இல்லையா அந்த அரக்கன் பேர் ஹிரண்ய கசு அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஹிரண்யா இரும்புனா சியாமா தாமிரம் அல்லது செம்பு அப்படின்னா அயாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க தாமிரம் அல்லது செம்பு அப்படின்னா அயாஸ் அடுத்து மதம் ஸோ ரிக்வேத கால ஆரியர்கள் வந்து பெரும்பாலும் நிலம் மற்றும் ஆகாய கடவுளை தான் வந்து வழிபடுவாங்க பிருத்திவி பிருத்திவி அப்படிங்கிறது நிலம் அக்னி அப்படின்னா நெருப்பு வாயுனா காற்று வர்ணன்னா மலை இந்திரன்னா இடி ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பிருத்திவினா நிலம் அப்படிங்கிறது மட்டும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது அக்னினா நெருப்பு ஸோ வாயுனா காற்று வர்ணன் மலை இந்திரன்னா இடி ஸோ இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலும் வந்து அதிதி அதாவது நித்திய கடவுள் அதிதி அப்படின்னா நித்திய கடவுள் அப்புறம் உஷா அப்படின்னா விடியற் ஆலை தோற்றம் ஆகிய குறைவான பெண் தெய்வங்களையும் வந்து அவங்க வணங்குறாங்க பெண் தெய்வங்களையும் வந்து அவங்க வணங்கியிருக்காங்க அதித்தினா நித்திய கடவுள் உஷா அப்படின்னா விடியற் காலை தோற்றம் ஸோ இதெல்லாம் அந்த மாதிரி குறைவான பெண் தெய்வங்களை கூட அவங்க வந்து வணங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களோட மதம் சடங்கு முறைகளை வந்து மையமாக கொண்டது ஆரியர்களோட மதம் வந்து என்ன அப்படின்னா நிறைய சடங்குகள் எல்லாமே இருக்கும் அவங்க மதத்தில் வேத மந்திரங்களை வந்து பாராயணம் செய்வதை வந்து வழிபாட்டு முறையாக வந்து அவங்க வச்சுட்ருந்தாங்க குழந்தைகள்னா அப்படின்னா பிரஜா பசுனா கால்நடைகள் குழந்தைகள்னா யார் பிரஜா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆரியர்கள் வந்து குழந்தைகளை வந்து பிரஜான்னு சொல்கிறாங்க பசு கால்நடைகள் செல்வம் அப்படின்னா தனா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆகியவற்றின் நலனுக்காக மக்கள் தெய்வங்களை வந்து வணங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குழந்தைகளுக்காக கால்நடைகளுக்காக செல்வம் வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து 
அவங்க வந்து என்னென்னா தெய்வங்களை வணங்குறாங்க பசுங்கிறது புனிதமான விலங்காக அவங்க அவங்களோட வேத காலத்தில் வந்து கருதியிருக்காங்க அந்த காலத்தில் வந்து கோவில்கள்லாம் இல்லை சிலை வழிபாடும் வழக்கத்தில் இல்லை பின்னால் வந்து மத குருவாக இருப்பதே வந்து ஒரு தொழிலாகவும் அது பரம்பரை தொழிலாகவும் மாறுனுச்சு ஸோ ஆரியர் அல்லாத கடவுள்களும் வந்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க இந்திரனும் அக்னியும் முக்கியத்துவத்தை வந்து இழக்கிறாங்க ஆரியர்கள் காலத்தை அதுக்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்திரனும் அக்னியும் வந்து முக்கியத்துவத்தை இழந்துருவாங்க பிரஜாபதி அதாவது படைப்பவர் பிரஜாபதினா படைப்பவர் விஷ்ணு பக் அதாவது இவர் பிரம்மன் விஷ்ணுனா காப்பவர் ருத்ரம்னா அழிப்பவர் ஆகிய கடவுளுக்கு வந்து ஆரியர்கள் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதோட கல்வி முறைகள் அவங்க ஆரியர்களோட கல்வி தான் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் குருகுல கல்வியாக இருக்கும் ஸோ குருகுல கல்வி முறை அப்படிங்கிறது பழங்கால கற்றல் முறை ஸோ ஆரியர்களோட கல்வி முறை எப்படி இருக்குது குருகுல கல்வி முறையாக இருக்குது குருகுலம் என்னும் சொல் அப்படின்னா ஒரு ஆசிரியர் வந்து குலம் குடும்பம் அல்லது வீடு என்று இரண்டு சமஸ்கிருத வார்த்தைகளின் கூட்டம் குருனா ஆசிரியர் குலம்னா குடும்பம் ஸோ இந்த இரண்டு சமஸ்கிருத வார்த்தைகளின் கூட்டு தான் குருகுலம் ஆசிரியர் குடும்பம் அல்லது ஆசிரியர் வீடு அங்கே போய் தான் கற்றுக்கணும் ஸோ இந்த முறையில் வந்து மாணவர்கள் வந்து சிஷியர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருவோட தங்கியிருந்து அங்கேயே கல்வி கற்றுக்கிறது வாய்மொழி மரபில் வந்து மாணவர்கள் வந்து பாடங்களை கற்றுக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான்கு வேதங்கள் இதிகாசம் புராணம் இலக்கணம் தர்க்கவியல் குருகுலம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சோ புராணம் இலக்கணம் தர்க்கவியல் நெறிமுறைகள் ஜோதிடம் கணிதம் இராணுவ உத்திகள் இதெல்லாமே வந்து குருகுலத்துல வந்து கத்து கொடுப்பாங்க இரு பிறப்பாளர்கள் மட்டுமே வந்து குருகுலத்துல வந்து மாணவர்களாக சேர்க்கப்படுவாங்க என்னன்னா பெண்களுக்கு வந்து பொதுக்கல்வி வந்து அப்ப குருகுலத்துல இல்ல ஆண்கள் மட்டும்தான் கத்துக்கிட்டாங்க நான்கு ஆசிரமங்கள் வயதின் அடிப்படையில பின்வேத கால இறுதியில வாழ்க்கையில வந்து நான்கு நிலைகள் நான்கு ஆசிரமங்கள் வந்து கோட்பாடு உருவன பிரம்மச்சரியம் மாணவ பருவம் பிரம்மச்சரியம் அப்படின்னா மாணவர்கள் சின்ன வயசுல திருமணத்துக்கு முன்னாடி கத்துக்கிறது வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பிரம்மச்சரியம் அப்படிங்கிறாங்க கிரகஸ்தம் கிரகஸ்தம்னா திருமண வாழ்க்கை எப்ப கத்துக்கிறது வனப்பிரஸ்தம் வனப்பிரஸ்தம்னா காடுகளுக்கு சென்று தவம் செய்யறது சந்நியாசம் அப்படின்னா மோட்சம் அடைவதற்காக துறவர வாழ்க்கை மேற்கொள்வது சந்நியாசம் பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தம் வனப்பிரஸ்தம் சந்யாசம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரி வட இந்தியாவின் ஒன் தொடக்க கால வேத பண்பாடு இருக்கு இல்லையா இந்திய துணைக்கண்டத்தின் ஏனைய பகுதிகளில் நிலவிய செம்பு கால பண்பாட்டோடு அது வந்து ஒத்துப்போகுது மக்கள் வந்து செம்பையும் கல்லையும் ஒரே காலகட்டத்தில் பயன்படுத்தினாங்க அதனால் வந்து அந்த வேத கால பண்பாடை வந்து செம்பு காலகட்டம்னு கூட சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் செம்பு கால பண்பாடு வந்து முதிர்ந்த நிலை ஹரப்பா பண்பாட்டின் சமகால பண்பாடாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹரப்பா பண்பாட்டின் வீழ்ச்சிக்கு பின்னரும் கூட செம்பு கால பண்பாடு அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து நிலவியது வட இந்தியாவின் பின் பின் வேத கால பண்பாடும் வட இந்தியாவில் வந்து பின் வேத கால பண்பாடும் தென்னிந்தியாவின் இரும்பு காலமும் சமகாலத்தை சேர்ந்தவை ஸோ வட இந்தியாவில் வந்து பின் வேத கால பண்பாடும் தென்னிந்தியாவின் இரும்பு காலமும் சமகாலத்தை சேர்ந்தவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரும்பு காலத்தோட முடிவில் மக்கள் வந்து இரும்பு காலத்தோட முடிவில் வந்து மக்கள் வந்து பெரும் கற்கால பண்பாட்டின் நூல் கிமு ஆறுநூறுலேருந்து கிபி நூறு காலடி வந்து எடுத்து வைக்கிறாங்க கிமு ஆறுநூறுலேருந்து கிபி நூறு வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க கிமு ஆறுநூறுலேருந்து கிபி நூறு வரைக்கும் காலடி வந்து எடுத்து வைக்கிறாங்க பண்டைய தமிழகத்தோட ப பெருங்கற்காலம் சங்க காலத்துக்கு முந்தைய காலத்தோடு ஒத்துப்போகுது ஸோ கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிற மட்பாண்டங்கள் வந்து பெருங்காலத்தோட ஒரு கூறாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி தமிழ்நாட்டில் வந்து பெருங்கற்காலம் இரும்பு காலம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருங்கற்காலம் அதாவது ஆங்கிலத்தில் வந்து மெகாலித்திக் ஏஜ் மெகாலித்திக் ஏஜ் பெரும் கற்காலம் அப்படின்னா மெகாலித்திக் ஏஜ் மெகாலித்திக் ஏஜ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிரேக்க சொல் மெகா அப்படின்னா பெரிய லித் அப்படின்னா கல் இறந்தவர்களை புதைத்த இடங்களை வந்து கற்பலகைகளை கொண்டு மூடியதால இந்த காலம் ஸோ இறந்தவங்களை வந்து புதைச்சி பெரிய கல் பலகையை வச்சு மூணதுனால தான் பெருங்கற்காலம்னு வந்ததாக சொல்கிறாங்க ஸோ தமிழகத்தில் வந்து பெருங்கற்கால இரும்பு கற்கால தொல்லியல் ஆயுடங்கள் எங்கன்னா ஆதிச்சநல்லூர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் 
ஸோ இந்த ஆதிச்சநல்லூரில் இருந்து என்னென்னலாம் கண்டுபிடிச்சாங்கன்ற தொல்லியல் ஆய்வுகள் வந்து நம்ம தொல்லியல் வெப்சைட்டில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ரீசெண்டாக கூட ஏதோ ஒரு பிடிஎஃப் நான் ரெசீவ் பண்ணேன் வாட்ஸ்அப்பில் ஸோ இங்கே மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாய்வில் வந்து முதுமக்கள் தாலி ஸோ இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ என்னென்னு பாருங்கள் அந்த ஆதிச்சநல்லூரில் வந்து நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் முதுமக்கள் தாலி பல்வகைப்பட்ட மட்பாண்டங்கள் அதாவது இங்கே இங்கே இருக்க பாருங்கள் முதுமக்கள் தாலி மக்கள் உள்ளே வச்சு புதைச்சாங்க இல்லையா அந்த தாலி ரெட் கலரில் மட்பாண்டங்கள் வந்து கிடச்சிருக்கு முதுமக்கள் தாலியும் மட்பாண்டங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குத்துவால் இரும்பாலான குத்துவால் கருப்பு சிவப்பு பல்வகைப்பட்ட மட்பாண்டம் கத்தி ஈட்டி அம்பு ஸோ என்னென்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் கத்தி ஈட்டி அம்பு சில கண்மணிகள் கூட கிடச்சிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க கண்மணிகள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில தங்க ஆபரணங்களும் கிடைத்துள்ளதா சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வீட்டு விலங்குகள் மற்றும் காட்டு விலங்குகளான புளி யானை மான் போன்ற வெண்கலத்தானான உருவங்கள் கூட கிடச்சிருக்கான் ஸோ மட்பாண்டங்கள் செய்தல் கல் மற்றும் மரங்களை பயன்படுத்தி பொருட்களை செய்யும் திறன்களை வந்து அந்த காலத்தில் மக்கள் பெற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பெரும் கற்காலது தமிழகத்தில் வந்தது அடுத்து கீழடியில் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கீழடியில் வந்து என்ன கிடச்சிதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை திருப்பத்தூர் தாலுக்காவில் உள்ள கீழடி கிராமத்தில் திருப்பத்தூர் தாலுக்காவில் கீழடி கிராமத்தில் வந்து சங்க காலத்தை சேர்ந்த பழமையான நகரத்தை வந்து அகழ்ந்து ஆய்வு செஞ்சுருக்காங்க செங்கற்கல்லால் கட்டப்பட்ட கட்டடங்கள் நன்கு அமைக்கப்பட்ட வடிகால் அமைப்பு இந்த ஆய்வில் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் வந்து பொறிக்கப்பட்டுள்ள மண்பாண்டங்களும் வந்து கண்ணாடியினாலான மணிகள் செம்மணிகள் வெண்கல் படிகம் முத்து தங்க ஆபரணம் இரும்பு பொருள் சங்கு வளையல் தந்தத்தால் செய்யப்பட்ட பகடை போன்றவை த அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய எடுத்திருக்காங்க தோண்டி ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் வந்து இந்திய தொழில் துறை இரு மாதிரிகளை வந்து கதிரியக்க கார்பன் வயது கணிப்பு முறையில் வந்து ஸோ தோண்டி எடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் எங்கே அனுப்புகிறாங்க யுஎஸ்க்கு ஃப்ளோரிடாவுக்கு அனுப்புகிறாங்க பீட்டா அனாலிட்டிக் என்ற நிறுவனத்துக்கு வந்து அனுப்புகிறாங்க பீட்டா அனாலிட்டிக் அந்த சோதனையில் வந்து இந்த பொருள் வந்து கிமு இரநூறை சேர்ந்ததாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து ரோம் நாட்டை சேர்ந்த பழங்கால தொல்பொருட்களும் நிறைய கிடச்சிருக்குது ஸோ இந்தியாவுக்கும் ரோம் நாட்டுக்கும் இடையே நிலவிய வணிக தொடர்பை வந்து சொல்கிறதா சொல்கிறாங்க ரோம் நாட்டை சேர்ந்த நிறைய பாத்திரம் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்தியாவுக்கும் ரோமுக்கும் வந்து அப்போ வணிக தொடர்பு இருந்ததாக இந்த பகடைக்காயெல்லாம் வச்சு இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ தீபகற்ப இந்தியாவில் வந்து எஃகு ரோம் நாட்டுக்கு வந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது குறித்து அலெக்சாண்ட்ரியா துறைமுகத்தில் இவற்றின் மீது வரி விதிக்கப்பட்டது என்பது குறித்தும் பெரி பிளாஸ் வந்து சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொருந்தல் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பொருந்தல் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கிடைத்துள்ள பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா புதைக்குழி பொருட்கள் கண்ணாடி மணிகள் வெள்ளை சிகப்பு மஞ்சள் நீளம் மற்றும் பச்சை வண்ணங்களில் இரும்பு வாள்கள் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட மட்பாண்டங்கள் பொருந்தல் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருக்க பொருந்தலில் வந்து என்னென்ன கிடச்சிருக்கு அகழ்வாராய்ச்சியில் மெயினாக வந்து நமக்கு வந்து கீழடி ஆதிச்சநல்லூர்னு நிறையா என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பொருந்தலில் என்னென்ன கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் என்னென்ன கிடச்சிருக்குன்னா புதைக்குழி பொருட்கள் புதைக்குழி பொருட்கள் கண்ணாடி மணிகள் கண்ணாடி மணிகள் வெள்ளை சிகப்பு மஞ்சள் நீளம் மற்றும் பச்சை வண்ணங்களில் அதுக்கப்புறம் இரும்பு வாள்கள் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட மட்பாண்டம் அரிசி நிரப்பப்பட்ட மட்பாண்டம் ஓரளவு அரிதான கற்களான படிக்கல் சிவப்பு நிற மணிகற்கள் சங்கு மற்றும் கண்ணாடி வளையல்கள் சங்கு கிடச்சிருக்கு கண்ணாடி வளையல்கள் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கிடச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இரும்பினாலான கதிர இருக்கும் அறிவால் கிரிமினாலான கதிர இருக்கக்கூடிய அருவால் அப்புறம் வந்து ஈட்டி கொழுமுனைகள் ஆகியவை வந்து தமிழக மக்கள் வந்து நெல் விளைவித்ததற்கு சான்றுகளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே கிடைத்துள்ள அரிசி நிரம்பிய பானை வந்து மக்களோட முக்கிய உணவாக அரிசி இருந்திருக்கிறத வந்து மெய்ப்பிக்குது இங்கே கிடைத்த அரிசி நிரம்பிய பானை வந்து மக்களோட முக்கிய உணவாக அரிசி இருந்ததை வந்து மெய்ப்பிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பையம்பள்ளி வேலூர் மாவட்டம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பையம்பள்ளி வேலூர் மாவட்டம் பார்க்கணும் ஸோ இதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த தொல்பொருளோட இந்த யூனிட் வந்து நமக்கு வந்து முடியுது இப்போ வந்து வாங்க பார்ப்போம் பை இப்போ இப்போ பொருத்தல் திண்டுக்கல் பார்த்தோம் இல்லையா 
இங்கே வந்து என்ன இருக்குது இருமிலான கதிர இருக்கும் அறிவால் ஈட்டி கொழு முனையும் இங்கே கிடச்சிருக்கா ஸோ அது மாதிரி பானை அரிசி நிரம்பிய பானை இது எல்லாமே கிடச்சிருக்கு அடுத்து பையம்பள்ளி வேலூர் மாவட்டத்தில் வந்து தொல்லியல் அகழ்வாயுவில் வந்து கிடைத்த பொருட்கள் இருமினால் செய்யப்பட்ட தொல்பொருட்களோடு பெருங்கற்காலத்து கருப்பு மற்றும் சிவப்பு மட்பானங்களும் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரும்பு உருவாக்கப்பட்டதற்கான சான்றுகளும் கிடச்சிருக்கு ரேடியோ கார்பன் முறையில் இந்த இந்த பண்பாட்டின் காலம் வந்து ஆயிரம் வந்து அப்படின்னு சொல்லி கண கணிக்கிறாங்க கொடுமணல் ஈரோடு மாவட்டம் கொடுமணல் ஈரோடு மாவட்டத்தில் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதிற்றுப்பத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கொடுமணல் என்னும் ஊர் இதுவே என அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது இங்கு தமிழ் பிராமி எழுத்துக்களை கொண்ட முன்னூற்றுக்கும் அதிகமான மட்பாண்டங்கள் வந்து கண்டறியப்பட்டிருக்கு நூல் சுற்றி வைக்க பயன்படும் சுழல் அச்சு சுருள்கள் துணிகளோட சிறிய துண்டுகள் கருவிகள் ஆயுதங்கள் அணிகலன்கள் மணிகள் முக்கியமாக சிவப்பு நிற மணிக்கற்கள் இதெல்லாமே கிடச்சிருக்கு இங்கே பாருங்கள் துண்டுகள் நூல் சுத்த தேவையான துண்டு மணி அணிகலன்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கிடச்சிருக்கதா சொல்கிறாங்க கருவி ஆயுதம் இந்த மாதிரி நிறைய கிடச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புதைக்குழிமேட்டுக்கு அருகே காணப்பட்ட நினைவுகள் பெருங்கற்காலத்தை சேர்ந்தது புதைக்குழிமேட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்து நினைவுகள் ஒன்று வந்து நட்டுருக்காங்களாம் பெரிய புதைக்குழி பக்கத்தில் அது பெருங்கற்காலத்தை சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் பெருங்கற்கால நினைவு சின்னங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மக்கள் பெருங்கற்காலத்தில் வந்த புதைப்பு முறைகளை பின்பற்ற வந்து தொடங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கடை பகுதியில் பிற்கற்காலத்தில் வந்து வாழ்ந்த மக்கள் பெருங்கற்கால புதைப்பு முறைகளை பின்பற்றி தொடங்குறாங்க இந்த முறை இப்படி இறந்தவர்களின் உடல் வந்து பெரிய மட்பாண்டத்தில் போடப்பட்டு அதுக்குள்ளே வந்து என்னென்னா ஏனைய சில பொருட்களையும் அதோடு வச்சு இந்த பொரு நினைவு சின்னங்கள் வந்து இரும்பை குறித்த அறிவை பெற்றிருந்த ச சமூகமாக கூடி வாழ தெரிந்திருந்த மிக முன்னேறிய தமிழ் நாகரீகத்திற்கான சாட்சின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பானை எல்லாமே கருத்திட்டைகள் டால்மெண்ட்ஸ்னால் இறந்தவர்களை புதித்த இடத்துல இருபுறமும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இரண்டு கருப்பலைகளை வந்து செங்குத்தாக வந்து வச்சு அவற்றின் மீது மற்றொரு கருப்பலைகள் படுக்கை வசத்தில் வைக்கப்படும் இதற்கிடையில் வந்து வீரராகவபுரம் அதாவது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கும்மாள மருதப்பட்டி திண்டுக்கல் மாவட்டம் நரசிங்கம்பட்டி மதுரை மாவட்டம் ஆகிய இடங்கள்லையும் இதெல்லாம் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி கல் நிற்கிறது ஸோ அது என்னென்னா காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கும்மாள மருதப்பட்டி காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்துலேயும் மதுரை மாவட்டத்துலேயும் இன்னும் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நினைவு கல் அப்படின்னா பிரிட்டானிய மொழியில் மென் என்றால் கல் கிர் என்றால் நீளமான என்று பொருள் ஸோ ஒரே கல்லிலான இந்த தூள் இறந்தோரின் நினைவாக செங்குத்தாக நிறுத்தப்படுதான் ஸோ திருப்பூர் மாவட்டம் சிங்கரிப்பாளையம் தேனி மாவட்டம் வெம்பூர் ஆகிய இடங்களில் வந்து இவ்வாறான நினைவு தூண்கள் இருக்குது திருப்பூர் மாவட்டமான சிங்கரிப்பாளையம் தேனி மாவட்டமான வெம்பூரில் வந்து இந்த மாதிரி நினைவு கல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதான் முதுமக்கள் தாலி இறந்தவர்களை புதுக்க யூஸ் பண்ணுற அந்த பானை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உப்பாட்டின் இருக்கரைகள்லையும் பழங்கால வாழ்விடங்கள் வந்து இருந்திருக்கு மதுரை மாவட்டம் நரசிங்கம்பட்டியிலையும் ஈரோடு மாவட்டம் குமரிக்கல் பாளையத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொடுமணலையும் இது போன்ற நினைவு தூண்கள் வந்து இருந்திருக்கு நடுக்கற்கள் இறந்து போன வீரனின் நினைவை இறந்து போனோட வீரனின் நினைவை போற்றும் வகையில் நடுபடும் நடுக்கல்களும் தன்னோட கிராமத்தை கொடிய விலங்குகள்டிருந்தோ அல்லது எதிரிகள்டிருந்தோ காப்பாற்றும் முயற்சியில் மதிப்பு வாய்ந்த மரணத்தை தழுவிய வீரர்களுக்கு வந்து அவங்களோட நினைவாக நடுறதும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி இருக்கு இல்லையா அது பக்கத்தில் உள்ள திருமானூர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் வெள்ளாளன் கோட்டை ஸோ தூத்துக்குடி மாவட்டம் வெள்ளாளன் கோட்டை திண்டுக்கல் புளிமான் கோம்பை ஆகிய இடங்கள்லையும் தண் நடுக்கல் வந்து நடுறதா சொல்கிறாங்க ஸோ எங்கெங்கே திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் வந்து திருமானூரில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வெள்ளாளனில் அதுக்கப்புறம் புளிமான் கோம்பையிலலாம் அந்த ந இந்த நடுக்கல் வந்து நடுறதா சொல்கிறாங்க நடுக்கற்கள் வந்து இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க பழங்கால வாழ்விடங்கள் இதெல்லாம் சிங்கரிப்பாளையம் வெம்பூர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் குமரிக்கல் நரசிங்கப்பட்டிலம் மதுரை மாவட்டத்தில் வந்து நரசிங்கப்பட்டியிலையும் வந்து இந்த மாதிரி வழக்கங்கள் இருக்குது ஸோ இதோடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த யூனிட் வந்து முடிஞ்சிருக்கு வட இந்தியாவில் ஆரியர்கள் வருகை அதுக்கப்புறம் வந்து பெருங்கற்கால பண்பாடு இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் தமிழகத்தில் ஸோ அடுத்த யூனிட் என்னவோ அதை பார்க்கலாம் யூனிட் எயிட்டுக்கு ஹல் கல்ச்சர் வரலாறு பண்பாட்டுக்கு நம்ம வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் தொழில் கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கோம் தேங்க்யூ
ஸோ சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து என்னோடய டெலிகிராம் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க மெட்டீரியல்ஸ் பிடிஎஃப் அப்பப்போ ஷேர் பண்ணுவேன் தேங்க்யூ